அடுத்தபடியாக கருத்துரை வழங்கும்படியாக டாக்டர் அப்துல் கலாம் விசன் டுவெண்டி டுவெண்டியினுடைய தலைவர் தமிழறிஞர் டாக்டர் திருச்செந்தூரான் எனது அன்புக்குரிய சகோதரர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் கரவொலி எழுப்பி அவர் வந்து மிகச்சிறந்த தமிழ் ஆர்வலர் அவருக்கு ஒரு அருமையான பேர் வச்சுக்கிற பேர் வச்சிருக்கிறேன் நான் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு திடீர்னு சொன்னேன் அவருடைய தமிழ் வீச்சு உரை வீச்சு சகோதர அக்கினி பெருங்காற்றாக வருகிறது உங்கள் தமிழ் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த அளவுக்கு தமிழை அன்பை உணர்வை உயிர்ப்போடு வழங்கக்கூடியவர் வணக்கம் அண்ணன் எனக்கு கை தட்டினாதான் பேச்சே வரும் இந்த மைக் ஆப்ரேட்டர் இருக்கீங்களா வால்யூம் லைட்டாக ஏற்றலாமா மைக் ஆப்ரேட்டர் எங்கே இருக்கீங்களா இல்லையா நீங்கள் கை தட்டியது இந்த அரங்கம் அதிர்ந்தது திருப்பூர் மக்கள் கை தட்டினால் விண்ணில் இருக்கின்ற டாக்டர் அப்துல் கலாம் இந்த மண்ணை திரும்பி பார்ப்பார் இது கலாம் விருது வழங்குவா கலாம் ஐயாக்க கேட்கணும் அது மாதிரி உற்சாகமாக இனி உற்சாகமாக இனி உற்சாகமாக தேங்க்யூ என் பெற்றோர்களின் பாதங்களில் வணங்கி என்னுடைய உரையை தொடங்குகிறேன் செந்தமிழை உயிரை நெறும் தேனே செயலினை முற்றினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயினில் நைந்து போகும் என்பாலும் நன்னிலை உனக்கனில் எனக்கும் தானே இந்த அருமையான விழா அற்புதமான விழா இனிய விழா என் இதயத்தை தொட்டிருக்கின்ற நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸனுடைய இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு விழா டாக்டர் அப்துல் கலாமனுடைய விருது வழங்க விழாவிலே வள்ளுவனுடைய வரிகளையும் கம்பனுடைய வரிகளையும் பாரதியனுடைய வரிகளையும் பாவேந்தனுடைய வரிகளை எல்லாம் வியக்கின்ற வகையிலே இந்த விழாவினை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற என் அன்பு சகோதரர் திரு முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த விழாவிலே நான் வியர்ந்து பார்த்த ஒரு மனிதரை நான் அருகாமையில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாகியம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதற்கு முன்னால் இந்த விழாவினுடைய தலைமை நாயகர் இங்கே பார்க்கும்போது உள்ளத்திலும் உயர்வு உயரத்திலும் உயர்வு ஆறுபடை வீட்டினுடைய அந்த வேல் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஒட்டுமொத்த சக்தியையும் வாங்கி வைத்திருக்கின்ற ஐயா சக்தி வேல் ஐயா அவர்களுக்கு உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒரு லட்சம் என்பது இலக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை பார்க்கின்ற பொழுது அவரை பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் எனக்கு ஒரு உற்சாகம் தோறும் அவர் பேசுகின்ற பொழுதும் அவருடைய கனவும் அவருடைய லட்சியம் எப்பொழுதும் எதை நோக்கி இருக்கும் என்று சொன்னால் எட்டாத தோரத்தை தொட்டு பார்க்க முடியுமா என்று சொன்னால் அதை தொட்டு பார்க்கக்கூடிய சக்தி திருப்பூருக்கு உண்டு என்பதை அவர் எப்பொழுதும் நிறுவித்து காட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் வணக்கம் நான் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்க்கும்போது அந்த எனர்ஜி அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அது என்னன்னே தெரியல உள்ள முத்துக்குமாரனை பேசும்போது எல்லாரும் எழுபது வயதை தாண்டியவர் அப்படின்னு நான் பொன்ராஜனனை பார்த்தேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர் அவர் வந்து முருகானந்தம் சார் இங்கிட்ட அங்கிட்டு பார்க்குறாரு எல்லா தலைவர்களும் எழுபது வயது வயது அப்படின்னே அவர் வியந்து பார்க்குறாரு அப்படி என்றால் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரையும் நான் பார்க்குறேன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் நீதியரசர் நமக்கெல்லாம் நம் தமிழகத்திற்கு பெருமை தமிழனுக்கு பெருமை அப்படி தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிற அந்த தலைவருக்கு உண்மையிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் கை தட்டினா அவர் இதயத்தை தொடணும் அப்படிப்பட்ட இந்த விழாவிற்கு இனி உற்சாகமாக ஏன்னா கலாம் விருதுன்னு சொன்ன உடனே தான் ஐயா வந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கை தட்டெல்லாம் பார்த்தாது ஏன்னா நான் வந்து கலாம் ஐயா வந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் பேசினாங்க துரை சார் வந்து சொன்னார் அவருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தார் எல்லா இடத்துலையும் போய் நீங்கள் வந்து திருப்பூரை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த இடத்துல ஐயா உங்களிடம் வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் நாங்கள் போற்றுகின்ற மகான் உறக்கத்தில் வருவது இல்லை கனவு உன்னை உறங்கு விடாமல் செய்வதுதான் கனவு என்று சொன்ன அந்த கனவு நாகரை போல நீங்களும் 
பல்வேறு பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் போக வேண்டும் அங்கே இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இப்படி நான் இந்த கிராமத்திலிருந்து இந்த மண்ணில் பிறந்து இவ்வளோ பெரிய உயர்வுக்கு நான் வந்தேன் நீங்கள் போய் நின்றா அது இன்னைக்கு பல பேருக்கு சான்று உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக மீண்டும் இந்த விழாவிற்கு ஏன்னா அவர் முத்துக்குமார் நான் சொல்லும்போது அந்த வார்த்தையை சொன்னார் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது ஐயா நான் மதுரையிலிருந்து வரும்போது அந்த மல்லிகை மலர்களால் தொடுத்த ஒரு மாலையை கொண்டு வர முடியலை ஆனால் வள்ளுவன் வரிகள் தொடுத்த ஒரு மாலையை உங்களுக்கு அணிவிக்க வேண்டும் வள்ளுவன் சொல்வார் ரெண்டு குரலுக்கு அவர் எடுத்துக்காட்டாக நான் பார்க்கிறேன் அருமை உடைத்து என்ற அசாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் என்ற குரலுக்கு இலக்கணம் அவர் எண்ணிய எண்ணிய அங்கு எய்து எண்ணிய திண்ணியராக பெறின் என்ற அந்த இரண்டு குரலுக்கும் இலக்கணமாக வாழ்ந்து கொண்டு இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய ஐயா சதாசிம ஐயா அவர்களுக்கு உங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்தின் மூலமாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதுக்கடுத்து சூரிய ஒளியின் வேகத்தை விட இரண்டு மடங்கு வேகமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற கலாம் ஐயா சொன்னார் நான் ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறேன் எங்கு இருக்கிறது என் லட்சிய சிகரம் என் இறைவா நான் தோண்டி கொண்டே இருக்கிறேன் எங்கு இருக்கிறது என் அமைதி தீவு என் இறைவா நான் ஆழ்கடலில் நீந்தி கொண்டே இருக்கிறேன் எங்கு இருக்கிறது என் அற்புத தீவு என் இறைவா என்று சொன்ன இறைவா என் இறைவா நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களுடைய லட்சிய சிகரத்தையும் இன்பு அமைதியும் உழைத்து அடைய அருள்வாயாக என்று சொன்னாரு அந்த மா மனிதனுடைய வைர வரிகளை நனவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற என் அன்பு சகோதரர் சிங்கப்பூர்ல இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்வை முடித்து விட்டு கலாம் விருது என்று சொன்ன உடனே அங்கே இருந்து பறந்து வந்திருக்கின்ற சூரிய ஒளியின் வேகத்தை விட இரண்டு மடங்கு வேகமாக பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற என் அன்பு சகோதரர் திரு பொன்ராஜ் அவர்களுக்கு உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக வாழ்த்துக்கள் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம்னா நான் கூட யோசித்தேன் நீங்கள் ஏதாவது ஃப்ளைட்டு டிலே ஏறும் அப்படின்னு ஆனால் சரியான நேரத்தில் சரியான நிமிடத்தில் கலாம் ஐயாவுடைய விருதுகளுக்கு ஏன்னா இந்த திருப்பூர் மண்ணில் தான் கலாம் ஐயா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை இருபத்தி ஏழிலே இந்த மண்ணை விட்டு சென்ற பிறகு இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக டாக்டர் அப்துல் கலாமுடைய விருது வழங்கும் விழா எங்கே நடந்தது என்று சொன்னால் திருப்பூர் மண்ணிலே நடந்தது நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் என் அன்பு சகோதரர் முத்துக்குமார் தான் அதை நடத்தினார் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம்னா ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு மேயர் நான் வந் வருகின்ற பொழுது நான் நான் வரும்போதெல்லாம் கேட்டேன் நான் நேற்று கூட நான் மதுரையில் நான் ஒரு இடத்துல பேசிட்டு வெளியில் வரும்பொழுது சொன்னாங்க நான் அன்பு சகோதரர் தினேஷ்குமார் அவர்களை பற்றி கேட்கின்ற பொழுது எல்லாருடைய உள்ளங்களிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேயர் தான் இன்று தமிழகத்தில் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது திருப்பூர்னுடைய மேயர் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் வணக்கம்னா எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு நீங்கள் சென்றுருவீங்க அப்படின்னு எல்லா நிகழ்வுக்கும் நீங்கள் இன்னைக்கு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு மேயர் அவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இவ்வளோ இடங்களில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்படின்னா அது அவர் பெருமை ஒரு இளைஞரை பார்க்கிறேன் சுவாமி விவேகானந்தா சொன்னார்ல அரை அவே கேன் ஸ்டாப் நட் டில் த கோலிஸ்ரின் ஒரு பெரிய இலக்கோடு பயணம் செய்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அவங்க பேசும்போது அண்ணன் வந்து சொல்லும்போது சக்தி வேலை நான் சொன்னாங்க அந்த பசுமை ஒரு திருப்பூருக்கு இரண்டு பேர் உதவியாக இருக்கிறார்கள் அதில் வந்து மேயரும் துணை மேயரும் அவர்கள் இருவருக்கும் உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக வாழ்த்துக்கள் ஒரு பெரிய கனவு வாழ்த்துக்கள் என்ன அயில் ரத்னசாமி ஐயாவார பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் எப்பயுமே நான் வந்து பார்ப்பேன் நான் வள்ளுவனை பார்க்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் அவரை பார்த்தால் வள்ளுவனை போல் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மனிதர் அந்த மனிதருக்கு உங்களுடைய உற்சாகமான கரகோஷத்தின் மூலமாக நான் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த மண்ணில் முதல் முதல் அறிமுகம் ஆறு அப்படின்னா என்னுடைய தந்தையினுடைய பெயரை வைத்திருக்கக்கூடிய ஆண்டவர் ராமசாமி ஐயா அவருக்கும் இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பதிவு ஏன்னா நாலாயிரத்தி நூறு பேர் நான் இப்போ கேட்டேன் நாலாயிரத்தி நூறு பேரை இந்த பள்ளியில் வச்சிருக்கிறாரு இந்த இடத்துல பல்லாயிரக்கணமான ஒரு ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டை பல முறை ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளியினுடைய நிறுவனத்தினுடைய தாளாளர் என் அன்பு சகோதரர் அண்ணா வணக்கம் நான் ரொம்ப சந்தோஷம் பார்க்கின்ற பொழுது ரொம்ப மேடையில் நான் யாரையா பேர் சொல்லணா கூட இரண்டே நிமிடத்தில் ஏன்னா மேடையில் ஐயா இருக்கிறாங்க அண்ணா மெத பேசும்போதே சொல்லிட்டாரு முத்துக்குமார்கிட்ட உள்ள பிரதர் ஐயா பேசணும் அதனால் வந்து எல்லாம் முடியுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் பார்த்தேன் பத்து கருத்தரங்களுடைய தலைவர்கள் நீங்கள் மேடையில் பேசுகின்ற பொழுது நான் வியந்தேன் ஆனால் இது ஒரு பல்கலைக்கழகம் நடத்த வேண்டியது இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா 
பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர்களை அழைத்து வந்து இந்த அரங்கத்தில் அமர வைத்திருக்க வேண்டும் இன்று படிக்கின்ற புத்தகத்தில் அல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய கனவு தலைவர்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது கண்டிப்பாக அந்த மாணவர்களும் நானும் இவரை போல் வர வேண்டும் அந்த பத்து கருத்தரங்களை பேசினாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உற்சாக கை தட்டலாம் ஆனால் மேடையில் பேப்பர் ஒரு பக்கம் மனசில் ஒரு பக்கம் எனக்கு ஒரே ஒரு வரு அண்ணன் வந்து இங்கே மேலே மேலே வரும்போதே சொல்லிட்டாரு எல்லாருக்கும் என்னென்னா ஒரு பெயரை உச்சரித்தால் தான் பேச்சே வரும் இங்கே இந்த திருப்பூரில் அது சக்திவேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெயரை சொல்லி எங்களுடைய குருநாதர் எங்களுடைய தலைவர் எங்களுடைய பிதாமகன் என்னுடைய வழிகாட்டி அப்படின்னு சொல்ல ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டாருண்ணா பேரெலாம் சொல்ல இங்கே வேம அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாதி பேருக்கு பேச்சே வரலண்ணா அது பேப்பரில் எழுதுனதெல்லாம் அம்மா மறந்து போயிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு பத்து பேருக்கும் உங்களுடைய உற்சாகமான க கரகோஷம் ரொம்ப அற்புதமான அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ஒரு இந்தியாவினுடைய இது நான் திருப்பூரினுடைய ஒரு கனவாக நான் பார்க்கவில்லை ஒரு இந்திய தேசத்தினுடைய கனவை நனவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற திருப்பூர் மக்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் ஜெய் ஹிந்த் டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களோடு நெருங்கி உறவாடி அவருடைய கருத்துக்கள் அவருடைய சமூக பார்வை எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கி பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் மத்தியிலே உரை நிகழ்த்திய உரை உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு அற்புதமான தமிழ் அறிஞர் நீங்கள் மதுரையிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் திருச்செந்தூரான் அண்ணா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்தபடியாக டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் அறிவியல் ஆலோசகர் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அவரோடையே பயணித்து அவருடைய உணர்வெல்லாம் உள்வாங்கி இந்தியா மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளிலும் அந்த பரிசுத்தமான தலைவருடைய கருத்துக்களை எடுத்து சென்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற அருமை அண்ணன் திரு பொன்ராஜ் அவங்க இப்போ எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா சிங்கப்பூர்லேருந்து நேராக கோ கோவை வந்து அந்த ஏர்போர்ட்லேருந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் நான் இந்த விழாத்தை நான் தேதி இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த சிரமத்தை பார்க்காம சிங்கப்பூர்லேருந்து கோவை வந்து கோவையிலேருந்து அப்படியே திருப்பூர் வந்திருக்காங்க அண்ணன் ரொம்ப நன்றி அந்த சோறு சோறு கூட என்ன இருக்குது என்றாலும் கூட நமக்காக வந்திருக்கிறாரு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தயவு கூர்ந்து பொறுத்திருங்கள் தலைவர்கள் பேசியவுடன் அவர்கள் கையாலேயே உங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு இந்த விழா நிறை வரும் நன்றி அன்பு நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய திருப்பூரை நிர்ணயித்த சிற்பிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடைக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய திருப்பூருடைய நவ நாகரிக சிற்பிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் டைம் இல்லை இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதியரசராக இருந்தவரும் முன்னாள் கேரள ஆளுநருமான உயர் திரு ஜஸ்டிஸ் பி சதாசிவம் ஐயா அவர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை சொல்லி திரு முத்துக்குமார் அவர்கள் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகால பயணத்தின் விளைவாக நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற இந்த பத்திரிகையை தொடங்கி இருபத்தி நான்கு நான்காவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் நீ டெக்ஸ்டைல்ஸ் நியூஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற யூடியூப் சேனலை ஐந்தாவது ஆண்டு விழா நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் வழங்கும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு விருது வழங்கும் விழா முப்பரும் விழா முப்பரும் விழாவை நடத்தக்கூடிய அன்பு நண்பர் திரு முத்துக்குமார் அவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் ஒரு சின்ன என அருமையான கருத்துரைகளை வழங்கி இங்கு திருப்பூருடைய நண்பர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் தலைவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சக்திவேல் சார் இருக்கார் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்காங்க டாக்டர் சார் வந்து உண்மையிலேயே கேன்சருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பணியை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் மேயர் இங்கே வந்திருக்கார் மேயருக்கு வாழ்த்துக்கள் மற்றும் அகில் லத்திரசாமி ஐயா இங்கே இருக்கார் அப்துல் கலாம் வந்து வரும்பொழுது அவரை அழைத்து வந்து இங்கு நிட்மாவுக்கு கூட்டு வந்து அந்த கனவை அப்துல் கலாம் அவர்கள் கொடுத்த பத்தாயிரம் கோடியை அச்சீவ் பண்ணுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி அறுபதாயிரம் கோடி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையிலேயே கிரேட் வாழ்த்துக்கள் அதெல்லாம் வந்து திருப்பூருடைய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டுக்கு அத்தனை பேருக்கும் அந்த புகழ் சமர்ப்பணம் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு உலகத்தில் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
கிட்டத்தட்ட ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் இண்டஸ்ட்ரியில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் ஒர்க் ஃபோர்ஸில் மொத்த வேலை ஆட்கள் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் இருக்குது உலகத்தில் அதில் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அப்பரல் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டுமே உலக அளவில் நானூற்றி முப்பது மில்லியன் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் செக்டார் அந்த ஃபஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் செக்டார் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் ட்ரில்லியன் டாலர் மார்க்கெட் சைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் ட்ரில்லியன் டாலர் மார்க்கெட் சைஸ் அதில் மென்ஸ் அப்பேரலுக்கு மட்டும் சாரி உமன்ஸ் அப்பேரல் தான் அதிகம் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பில்லியன் டாலர் மென்ஸ் அப்பேரல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் சில்ட்ரன்ஸ் அப்பேரல் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எழுவத்தி நாலு பில்லியன் டாலர் ஸோ டோட்டலி ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் ட்ரில்லியன் டாலர் மார்க்கெட் சைஸ் உள்ள ஒரே இண்டஸ்ட்ரி அப்பேரல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிப்பட்ட அப்பேரல் இண்டஸ்ட்ரியை இன்னைக்கு திருப்பூர் இந்த அளவிற்கு உயர்த்தி தம் இந்தியாவில் திருப்பூர் தான் முதலிடத்தில் முதலிடத்தை வகிக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் திருப்பூர்னுடைய தொழில் இந்த அப்பேரல் இண்டஸ்ட்ரியினுடைய தொழில் அதிபர்களது கடும் உழைப்பு வேட்டியை கட்டிக்கிட்டு இவ்வளவு சாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சாதனை தான் உண்மையிலேயே அந்த சாதனை வந்து பாராட்ட வேண்டும் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை அந்த சாதனை உங்களோட நேட்டிவ் டேலண்ட் நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் நேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் கேப்பபிலிட்டி அண்ட் விடா முயற்சி இண்டாமிட்டபிள் ஸ்பிரிட் இதுதான் இந்த நிலைமைக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது கண்டிப்பாக அதை தொடரணும் இன்றைக்கு அப்பேரல் இண்டஸ்ட்ரியுடைய மார்க்கெட் சைஸ் யூஎஸ்னுடைய மார்க்கெட் சைஸ் போட்டால் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பில்லியன் டாலர் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் கோடி அமெரிக்காவினுடைய மார்க்கெட் சைஸ் சைனாவுடைய மார்க்கெட் சைஸ் இருபத்தாறு லட்சம் கோடி இந்தியாவினுடைய மார்க்கெட் சைஸ் எட்டு புள்ளி நாலு லட்சம் கோடி ஆஸ்திரேலியாவினுடைய ஜப்பானுடைய மார்க்கெட் சைஸ் ஏழு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி ஆஸ்திரேலியாவினுடைய மார்க்கெட் சைஸ் ஒன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி இப்போ இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த மார்க்கெட் சைஸ் எட்டு புள்ளி நாலு லட்சம் கோடியில் அறுபதாயிரம் கோடியை டேர்ன் ஓவராக கொடுத்து ஒரே ஒரு ஊர் ஒரு ஸ்டேட்டு கூட கிடையாது ஒரு ஊர் அப்படின்னா அது திருப்பூருக்கு தான் அந்த பெருமை சார் எத்தனை பெரிய சாதனை இதெல்லாம் வந்து லேசான சாதனை கிடையாது அதுக்கு காரணகர்த்தாக்களாக இத்தனை பேரும் மேடையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய சல்யூட் அத்தனை இதை கொண்டாந்துருக்கீங்க ஏன்னா இப்படி சொல்லி கொள்வதற்கு தமிழகத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குன்னா அது திருப்பூர் தான் இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த அளவிற்கு கடுமையான உழைப்பும் உங்களது நேர்மையும் உங்களது ஞானயமும் இத்தனையும் தான் உங்களை இந்த நிலைமைக்கு உயர்த்தியிருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமையும் சக்தியும் உங்களுக்கு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் குளோபல் அப்பாரல் மார்க்கெட்டுடைய கன்சம்ஷன் வந்து அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் அப்போ அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் இன்னைக்கு எழுபது ட எழுபது மில்லியன் டன் இன்றைக்கி அப்பேரல் இண்டஸ்ட்ரி உருவாகுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் நூற்றி அஞ்சு மில்லியன் டன் அப்பேரல் துணிகள் மட்டும் தேவை இருக்கிறது என்று எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் அது மூணு டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் என்று எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இந்த வாய்ப்பு ஒரு சரியான சார் சக்திவேல் சார் சொன்னார் ஒரு லட்சம் கோடி எல்லாருமே அந்த ஒரு லட்சம் கோடியை எய்ம் பண்ணுறீங்க அந்த ஒரு லட்சம் கோடி அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரே ஒரு நா ஒரு நாலஞ்சு ஃபேக்டர் இன்றைக்கி சைனா இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் லெவலில் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மார்க்கெட்டாக இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் அதாவது லோ லேபர் காஸ்ட் லேபர் காஸ்டினுடைய லோ லேபர் காஸ்ட்டு ரெண்டாவது லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் வால்யூம் வந்து அதிகம் இங்கே வந்து இண்டிவிஜுவலாக பெரிய பெரிய கம்பெனி இருந்தாலும் சின்ன சின்ன கம்பெனிகள் அதிகமாக இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய ஹப்பாக ஒரு வால்யூம் ப்ரொடக்ஷனை ஒரு குளோபல் மார்க்கெட்டு இத்தனை டிமாண்டை மீட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அப்பேரல் இண்டஸ்ட்ரி ஹப்பு வித் இண்டஸ்ட்ரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷனோட உருவாக்க வேண்டும் அது உருவாகினா திருப்பூர் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதற்கு மத்திய மாநில அரசுகளது கண்டிப்பான உதவி தேவை இந்த குளோபல் இன்வெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந் திருப்பூருக்கு வர வேண்டும் ஏன்னா சாதித்த பின்பு தான் நீங்கள் இந்த இதை செய்ய முடியும் என்று கேட்கிறீர்கள் இது ரெண்டாவது அதுக்கடுத்து கவர்மெண்ட்
இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த நான்கு விஷயம் தான் சைனாவை வந்து இந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு இருபத்தாறு லட்சம் கோடி எங்கே இருக்குது இந்தியாவினுடைய எட்டு லட்சம் கோடி எங்கே இருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம சைனா விட கீழே இருக்கோம் கண்டிப்பாக நம்மளால் முன்னேற போக முடியும் அந்த அளவுக்கு நான் நாங்கள் ரெடி நீங்கள் ரெடியான்னு கேட்குற அளவுக்கு நீங்கள் இருக்கீங்க கவர்மெண்ட் ரெடியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை சாதனை படைக்க முடியும் கண்டிப்பாக நமது நீதியரசர் அவருக்கு அவர் கவர்னராக இருந்திருக்கிறார் நீதியரசர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைகளெல்லாம் படைத்தவர் அவருக்கு இந்த கவர்மெண்ட்டில் நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி திருப்பூரை கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடி என்ன கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் கோடியில் இரண்டு லட்சம் கோடி திருப்பூரால் சாதிக்க முடியும் என்ற நிலையை எய்துவதற்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்